欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：定了，袁冰严进组狐妖小红娘，涂山雅雅会是下一个莫珊珊吗？倾城一清欢，杀青快三月，久没消息的袁冰严在粉丝催促进组的声音里，终于是迈入了狐妖小红娘剧组。这个影视饼刚开始转的时候。女配涂山雅雅定下的就是她，如今定妆形成一出，官方粉丝团拍视频认证了，算是稳妥了。在画面里，她穿着一身粉色外套，在人群中很合适安静，一如她的风格。曾靠女配角色走红的袁冰妍，这次是否能再创奇迹？零幺，女主咖位出演女配，袁冰妍曾被网友叹遗憾，在正式被拍到之前。网络上对于袁冰妍出演涂山雅雅的评价可谓是两极分化的，大多数都是不敢相信的，甚至连亲粉丝都会觉得遗憾。袁冰妍入圈十年，从一个出镜只有两分钟、单人截图不超过两位数的小龙套，到如今芒果家 S 级仙侠剧一番女主，出身科班的她没吃选秀的红利，硬生生靠着实力打拼成如今的地位。在祝青好热播时。他接受采访，谈及曾经的演艺经历，还调侃表示，自己当时太想着学习了，进了一个组，拍完了自己的戏份之后舍不得回去，就待在现场，结果被对挡镜头了。在被问到如果再见那位导演会怎么样的时候，袁冰妍很是积极，回答道：“一定会让他看见自己的进步。”如此有事业心的他，选择在上升期给人做配角。确实挺让人意外的，但仔细看下《狐妖小红娘》这个项目，就会知道，与其与流水线古言剧里做主角，还不如来这个 S 加项目里拼一拼。零二，《狐妖小红娘》人气颇高，涂山雅雅人设讨喜，项目改编自高人气国漫，原著连载都连载了数年，这期间积累下来的粉丝不比古装 IP 强。涂山雅雅在月红篇里虽不是主角。但他的人设是讨喜的，在原漫里，他前期是傲气十足的小萝莉，崇拜红红，是个十足低解控。明明看着奶声奶气的很可爱，但说起话来却像是吃了辣椒一样。小时候很萌的雅雅，长大了确实是气场超 A 的御姐，嗓音清冷走路带风，表面看着冷冰冰的，实则一直想着未归来的姐姐，像个小刺猬一样。无论是小可爱版雅雅，还是女王版雅雅，均是原著粉的心头爱。从梗概也不难看出这个角色的可塑造性与出圈强度。袁冰妍接下这个角色，注定会遭受争议，可作为艺人，黑红总比不红的好。况且，曾在 IP 改编剧里大放异彩的他，不是没有扭转原著粉想法的能力。零三，参演多部 IP 改编剧均被夸。袁冰妍版莫珊珊成白月光。事实上，回看袁冰妍这一路走来的作品，大多是改编自人气网文的，其中不乏《琉璃美人煞》与《我的锦衣卫大人》这样的网站推荐。每次正片一上线，不仅原著粉改观，觉得他扮演的出色，连原著作者都站出来表示肯定。在主角楚玄机之外，他的莫珊珊虽是女配，却被称为是白月光的存在。希望他与男主在一起的声音不少。江夜里的莫珊珊武功高强，温柔且乐观，随时都是笑盈盈的样子，遇事不惊，给人如沐春风之感。袁冰妍的鹅蛋脸与自身所在的书卷气，让这个书痴从书里走出来了。在剧里，他遇见宁缺，与其一起升级打怪，共闯历险，但最后却爱而不得。人物的悲剧色彩，让莫珊珊这个角色更让人难忘。很多人知道袁冰妍，正是因为莫珊珊的结印，那纯净的招式就如同莫珊珊本人。袁冰妍能在四年前就惊艳观众，想必如今扮演与莫珊珊性格相反的涂山雅雅也会取得成功。